I want you to go to the book of 2 Timothy in chapter 4. Benimle 2. Timotheus 4. bölüme gidin istiyorum. And we're going to read verses 7 and 8. Like I said, there is so much in two two verses to expound on. 7 ve 8. ayetleri okuyor olacağız. Daha önce dediğim gibi üzerinde durulacak çok büyük konular var bu konu dahilinde. If you have seen it, say amen. Bulan amin desin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecek. These verses are so rich. Bu ayetler o kadar zengin ki. And there are several things that I want to look at in these verses. Ve bu ayetlerde değinmek istediğim pek çok şey var. And I believe that these verses are basically a summary of what the Christian life entails. Ve inanıyorum ki bu ayetler Hristiyan yaşantısının özetidir. So I'm going to endeavor to touch each aspect as much as I can. O yüzden olabildiği kadar her alana değinmeye çalışıyor olacağım. The first thing that I want you to see is Paul writes and he says, "I have fought the good fight." İlk önce görmeniz istediğim şey Paulus'un yazdığı yüce mücadeleyi sürdürdüm cümlesi. I have fought the good fight. Yüce mücadeleyi sürdürdüm. Notice he says I fought Mücadele ettim dediğini Because farkında olun. At this time he has come to the end of his life. Bu noktada hayatının sonuna doğru gelmişti. You and I can say it like he did. O yüzden siz ve ben onun söylediği gibi bunu söyleyemeyiz kendimiz adına. But I adına. pray the day comes when we can say it like Paul said it. Ama dua ediyorum ki Paulus'un da söyleyebildiği gibi bizim de söyleyebileceğimiz bir gün For gelsin. For you and I we need to say we are fighting the good fight. Sizin ve benim iyi mücadeleyi sürdürüyoruz ya da sürdürdük diyebilmesi için. Because Paul said I have fought the good fight. But we can say I fought the good fight. We need to say we are fighting the good fight. Yüce mücadele ya da yüce savaşı sürdürdüm ve bitirdim dedi Paulus ama bizim sürdürüyor olmamız gerekiyor. Every Christian here must understand that there is only one fight that we are engaged in. Her bir Hristiyanın bilmesi ve anlaması gereken şey şu ki savaştığımız sadece bir savaş var. And this fight is called the fight of faith. Ve bu savaşın adı iman mücadelesidir. The fight of faith. İman mücadelesi. There is no other fight. Başka bir savaş yok. That a believer in Christ is engaged in. Mesih'te olan bir imanlının dahil olduğu başka It's bir savaş yok. Fight. Sadece bir savaş var. It's the fight of faith. O da iman mücadelesidir. Say with me the fight of faith. Herkes tekrarlasın iman mücadelesi. In 1 Timothy 6:12. Birinci Timoteus 6:12'de. Paul writes and says, "Fight." The good fight of faith. İman uğrunda yüce mücadeleyi, mücadeleyi de savaş olarak nitelendirebiliriz. The good fight of faith. İyi mücadeleyi sürdür diyor. So faith is a fight. İman bir mücadeledir. To stay in faith is a fight. İmanda kalmak bir mücadeledir. To keep your faith is a fight. İmanınızı korumak bir mücadeledir. To stay in faith is a fight. İmanda kalmak bir mücadeledir. To stay in faith is a fight. İmanda kalmak bir mücadeledir. To stay in faith is a fight. İmanda kalmak bir mücadeledir. Three times I wrote it in my in my notes. Notlarımda bunu üç kere tekrarladım. That's why I said it three times. O yüzden sizlere üç kere söylüyorum. You need to hear it. Duymanız lazım. You need to hear it. Duymanız lazım. To stay in faith is a fight. İmanda kalmak mücadeledir. Because the devil will try to rob your faith. Çünkü iblis imanınızı çalmak isteyecek. And the Bible says, without faith, it is impossible to please God. Ve kusak da diyor ki iman olmadan Tanrı hoşun etmek olanaksızdır. So if we are not in faith, we can please. God. Biz imanda değilsek Tanrı'ya hoşnut edemeyiz. The Bible says in 1 John 5 and verse 4. Birinci Yuhanna 5 4 de diyor ki kusak. That this is the victory that overcomes the world even our faith. İmanınızda dahil dünyaya galip gelen uh, zafer şudur. 
We can't please God without faith. We can't have victory in life without faith. İman olmadan Tanrı hoşunu demeyiz. Hayatta başarı ve zafer sahibi olamayız. The Bible also says the just shall live by faith. Kusaytap aynı zamanda doğrular imanla yaşayacaktır diyor. We can't even live without faith. İmansız yaşayamayız bile. But the devil on a daily basis will do everything that he can to rob you of your faith. Ama şeytan günlük olarak imanınızdan çalabilmek için yapabileceği her şeyi yapacaktır. And if he robs you of your faith, ve imanınızı çalarsa, he rob you of the ability to please God. Tanrı hoşnut edebilme kabiliyetinizi de çalmış olur. He rob you of the ability to live consistently for God. Tanrı için istikrarlı bir yaşam sürdürmenize engel olur. He rob you of the ability to overcome all the troubles that come to you. Karşınıza çıkan tüm sorunları aşabilme kabiliyetinizi de almış olur. You must understand that Jesus did not promise us life without troubles. Anlamalısınız ki İsa bize sorunsuz yaşam vaat etmedi. In actual fact there will be troubles. Hatta sıkıntılarınız olacak dedi. But Jesus says be of good cheer. Ama I have overcome the world. İsa dedi ki umutsuzluğa kapılmayın ben dünyaya gal- geldim. And because I live you will live also. Yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. And this is the victory with which you will overcome the world. Your faith Dünyaya galip geldiğiniz zaferi iman aracılığıyla elde ediyorsunuz. No faith, i̇man yoksa no victory. zafer yoktur. And the devil is gonna fight very hard Ve şeytan çok sıkı mücadele edecek to steal your faith. imanınızı çalabilmek için. So to stay in faith is a fight. İmanda kalmak bir mücadeledir. Are you listening now? Dinliyor musunuz? If the enemy tries to rob you of what God has given to you, you've got to fight back. Düşman sizden Tanrı'nın size vermiş olduğu şeyleri çalmaya the Bible says from the, time, the Bible says from the time of John the Baptist till now the kingdom of God suffered violence and the violent take it by force. Kusay kitap diyor ki vaftizci Yahya'nın günlerinden bugüne dek Tanrı'nın varlığı zorlanıyor. Tanrı egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler metanetle ele geçirir. If you don't fight back, the enemy will rob you blind. Siz geri savaşmazsanız düşman sizi çalar, sizden çalar. Are you listening now? Dinliyor musunuz? You're going to get reports. Haberler duyacaksınız. Bad reports. Kötü haberler alacaksınız. Bad report about the economy. Ekonomi hakkında kötü haberler alacaksınız. Bad report from a doctor maybe. Bir doktordan belki kötü Bad haber alacaksınız. Bad report from family members probably. Aile fertlerinden belki kötü Bad haberler alacaksınız. Bad reports come. Kötü haberler gelir. But we are not moved. Ama biz by what we hear. Duyduklarımızı duyduklarımıza göre hareket etmiyoruz. We are not moved. Biz by what we see gördüklerimize göre hareket etmiyoruz. We are not moved Biz by how we feel. Hislerimize göre hareket etmiyoruz. Only one thing moves me. Sadece tek bir şey beni hareketlendirir. That is the promise of God. O da Tanrı'nın vaatleridir. Only the word of God. Sadece Tanrı That's sözü. What moves me. Bu beni hareketlendirir. Nothing moves me. Başka hiçbir şey beni anlatamaz. Nothing shakes me. Hiçbir hiçbir şey beni sarsamaz. Bible says that the righteous is like Mount Zion that abides forever and cannot be moved. Kusak tabi diyor ki doğrular Sion dağı gibidir. Sonsuza dek kalıcıdır ve oynatılamazlar. Hallelujah. Hallelujah. You have to say, Satan, you can't touch my children. Söylemeniz gerekiyor. Şeytan çocuklarıma dokunamazsın demeniz gerekiyor. Savaşmalısınız. You fight back. Savaşmalısınız. Because it is written, çünkü yazılmıştır. My children shall be taught of the Lord. Çocuklarım Tanrı tarafından eğitilecek. And great shall be the peace of my children. Ve çocuklarımın huzuru büyük olacak. Because I tell you, çünkü size şunu söyleyeyim. The devil will try to touch your children. Şeytan çocuklarınıza dokunmaya çalışacak. And if you let him, ve izin verirseniz, he'll touch them. Onlara dokunmasına. And he'll mess their lives up. On, onlara dokunur ve onların hayatını mahveder. Listen, Dinleyin. there are no bad children. Kötü çocuk yok. There's only bad parenting. Kötü ebeveynlik var sadece. And parents must stand and resist the devil that tries to touch their kids. Ebeveynler kalkıp direnmeli ve onların çocuklarına dokunmaya çalışan şeytana karşı direnmeli. If you fold your arms like this, elinizi kavuşturursanız böyle, the thief comes. Şeytan gelir. To steal, to kill and destroy. Çalmaya, öldürmeye ve mahvetmeye gelir. And many cry, "Oh God, what's happening? Come on, rise up and resist the enemy." Pek çoklara ağlıyor. Aman tanrım, neler oluyor diyor. Siz ayaklanın ve düşmana direnin. Jesus is not coming back to fight the devil. İsa şeytana karşı savaşmak için geri dönmüyor. My Bible tells me that Jesus made a public show of the devil. He triumphed over the devil. He dragged him through the streets of the world. Kusay kitap diyor ki ulu orta onu onunla alay etti. Meydanlarda onu süründürdü. 
He has defeated the devil. Şeytanı yendi. And he has given you the victory. Ve size zaferi verdi. So when the devil comes to try to touch your stuff, resist the devil and don't call on God. Şeytan sizin size ait olan şeylere dokunmaya kalkıştığında ona direnin, Tanrı'ya yakarmayın. Lord, come and help me. No, you resist the devil in Jesus' name. Rab bana yardım et değil, siz direnin İsa'nın adıyla. Satan, you would not touch my children. Şeytan çocuklarıma dokunmayacaksın. Take your hands off. Ellerini çek. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Tanrı'nın oğlu olan İsa Mesih'in adıyla. I bind you. Seni bağlıyorum. I resist you. Sana direniyorum. You have no place here. Senin burada bir yerin yok. You will not touch their minds. Onlara dokunmayacaksın. You will not touch their bodies. Bedenlerine dokunmayacaksın. I bind you in Jesus' name. Seni bağlıyorum İsa'nın adıyla. You've got to stand in faith and you've got to resist. İmanla konuşmalı ve durmalısın, direnmelisin. Faith is not passive. İman pasif değil. Faith is active. İman etkindir. Faith is speaking. İman konuş. And faith is acting. İman etkindir. You can say I have faith and you're doing nothing. İmanım var deyip hiçbir şey yaparak oturamazsınız. You take the word of God. Tanrı sözünü alacaksınız. And you declare the word of God. Ve Tanrı sözünü ilan etmelisiniz. And you stand in your place of authority. Ve yetki konumunuzda durmalısınız. And you resist the devil. Ve şeytana direnmelisiniz. Because the Bible says if you resist him, he will flee from you. Kusak tabi diyor ki şeytana direnirseniz o sizden kaçacak. A lot of people are negotiating with the devil. Pek çok kişi şeytanla pazarlık yapıyor. Şeytan, please leave my child. Şeytan yalvarırım çocuğuma dokunma. Şeytan, please leave my wife. Şeytan, lütfen hayatıma dokunma. Will you leave her? Bırakır mısın onu? Şeytan, please. Lütfen şeytan. Do negotiate. Pazarlık yapmayın. Resist. Direnin. Because you have dominion. Çünkü egemenliğiniz var. Because you have authority. Yetkiniz var. Because you have power. Gücünüz var çünkü. Do you know something? Bir şey biliyor musunuz? You don't have to accept one report from the devil. Şeytandan hiçbir haberi kabul etmemeniz gerekiyor. Amen. Amen. Yeah, sometimes people come to Pastor God. I had a dream. It was a bad dream. Don't believe it. Bazen insanlar bana geliyor pastor God will eyvallah olsun kötü rüyalar gördüm ben Because bunu kabul etmeyin. I have noticed when people have bad dreams they panic. Çünkü fark ediyorum ki insanlar kötü rüyalar görünce panikliyorlar. No if I have a bad dream. Kötü rüya I gördüysem rejoice. seviniyorum. Because I have a choice to accept it or not. Çünkü bunu kabul edip ve etmeme seçimim var. No fear. Korku yok. No fear. Korku yok. Cuz fear is the door. Çünkü korku kapıdır. The moment you begin to panic, paniklemeye başladığınız an kapı açılmaya başlıyor. And you have allowed the devil in. Ve şeytanın içeri girmesine izin vermiş olursunuz. The Bible says, resist the devil. Sakitler diyor ki şeytana direnin. And he'll flee from you. Sizden kaçacaktır. Listen. Dinleyin. So many Christians are so passive. Pek çok Hristiyan o kadar pasif ki. And this is the problem. Ve sorun bu. They do nothing about it. Onu hakkında hiçbir şey yapmıyorlar. They're crying to God. Tanrı'ya ağlıyorlar. Moses said, Lord. Musa dedi ki, Yara. Look at the Egyptians are coming. Mısırlara bak, geliyorlar. God said, Why are you crying to me? Tanrı dedi ki, bana neden yakalıyorsun? What is in your hand? Elinde ne var? A stick. Bir asa. Stretch it over the Red Sea. Uzat kızıl denize. Use your authority. Yetkini kullan. And when he did, ve bunu yaptığında, the sea parted. Kızıl Deniz ikiye bölündü. Come on now. Hadi ama. Use your authority. Yetkinizi kullanın. You have it. Kullanın. You have it. Siz de var. Lord, please, Lord. Ya, ya Rab, lütfen, lütfen. No. Hayır. What's in your hand? Elinde ne var? The name of Jesus. Sağının adı. Use it. Kullan. Use it. Kullan. And the devil Ve şeytan must leave. Gitmek zorunda. I'm so tired of Christians begging God. Hırsiyanların tane yalvarmasından o kadar bıktım ki. The wrong teaching has messed up so many. Yanlış öğreti pek çoklarını mahvetti. Lord please. Ya Rab lütfen. Ya Rab lütfen lütfen. Yardım et. He helped you already. Zaten yardım etti. When he gave Jesus. İsa'yı verdiğinde. When Jesus died on the cross. İsa çarmıhta öldüğünde. When he shed his blood. Kanını döktüğünde. When he sat on the cross. Çarmıhtayken. It is finished. Tamamlandı dedi. The work was done. İş tamamlandı. Fully done. Tamamen tamamlandı. Perfectly done. Kusursuzca. Complete. Tam bir şekilde. But you see. People want to be lazy. Ama insanlar tembel olmak istiyor. Lord, do it. No, you do it in Jesus' name. Hayır, sen yap İsa'nın adıyla. 
You say Satan, you can't touch my marriage. Sen şeytan evliliğime dokunamazsın Satan, diyen olmaz. You can't touch my baby. Şeytan bebeğime dokunamazsın. Satan, you can't touch my body. Şeytan bedenime dokunamazsın. Satan, you can't touch my money. Şeytan parama dokunamazsın. That is the door. Kapı burada. Leave in Jesus name. Git İsa'nın adıyla. You see what I'm speaking? Nasıl konuştuğumu That's görüyor musunuz? That's speak. Böyle konuşmalısınız. Some of you are Bazıları çok Şeytan, would you leave? Şeytan rica, rica etsek çıkar mısın? Hani, gitmez ki. Şeytan don't leave. Şeytan öyle gitmez. Zahmet olacak ama. Please. Lütfen. Lord, I'm begging you. Rab yalvardım gitmiyor. Lütfen Rab. Lütfen Rab. Lord, come to my rescue. Rab, imdadıma yetiş. That's the way most Christians live. Pek çok Hristiyan bu şekilde yaşıyor. I tell you the truth. Most Christians are living as if the devil has the victory and God has to come and rescue them. Size şunu söyleyeyim. Pek çok Hristiyan sanki şeytan zafere sahip de Tanrı'nın gelip onları kurtarması gerekiyormuş Lord, gibi yaşıyor. Please come and rescue us from this wicked spirit. Rab gel lütfen bizi bu kötü ruhtan kurtar. No, he has given us the victory. Hayır, bize zaferi verdi. The church is not in defeat. Kilise yenik değil. The church is in victory. Kilise zaferli. You are the head and not the tail. Siz başsınız, kuyruk değilsiniz. You are above and not beneath. Üstesiniz, altta değilsiniz. Can someone give the Lord a big shout of praise? Hadi big boy guy kaşı sunalım. You can't touch my health. Sağlığıma dokunamazsın. For it is written. Çünkü yazılmıştır. By his stripes I was healed. Onun yaralarıyla şifa buldum. You can touch my business. İşime dokunamazsın. You can touch my career. Kariyerime dokunamazsın. For it is written. Çünkü yazılmıştır. I know the thoughts I have for you saith the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope. Ve karşı olan sizin için olan tasarlarımı biliyorum kötülük değil sizin için sizin sizin geleceğinize umut sağlayacak olan tasarlar bunlar. Şeytan you can touch my mind. Şeytan aklıma dokunamazsın. It is written I have the mind of Christ. Yazılmıştır Mesih'in düşüncelerine sahibim. I'm no, I'm, I am never anxious. Hiçbir şekilde kaygılı değilim. My wife will tell you I'm never anxious. Eşim size söyler ben hiç kaygılı değilim. No anxiety whatsoever. Endişe yok. No anxiety. I'm never anxious. Hiçbir şekilde endişeli değilim. Oh, oh, what are we going to do? No Am- anxiety. Aman ne yapacağız? Ya hiçbir şekilde endişe yok. Amin. No anxiety. Endişe yok. Amin. Because about it is written. Çünkü yazılmıştır. Be anxious for nothing. Hiçbir şey için kaygılanmayın. But by prayer. Ama duayla. In supplication. Duayla. With thanksgiving. Ve şükranla. Make your request known to God. Dekleriniz ve dileklerinizi Rabb'e bildirin. And the peace of God ve Tanrı'nın esenliği hem kalbinizi hem aklınızı koruyacaktır. Instead of worry, pray. Endişe etmek yerine dua edin. In actual fact, it takes more strength to worry than to pray. Aslında endişe etmek, dua etmekten daha zahmetli. Did you know that? Biliyor muydunuz? Did you know that? Biliyor muydunuz? Worry saps you of all your strength. Endişe bütün gücünüzü ve kuvvetinizi You wake up in the morning you look like a, a train ran over you while you were sleeping. Sabah uyanıyorsunuz sanki üzerinizden tren geçmiş gibisiniz. You wake up in the morning you are tired when you should be refreshed. Sabah uyanız, uyandığınızda bitkin hissediyorsunuz halbuki taze hissetmeniz gerekiyor. You know worry in the mind can actually cause you to lose more strength than physical work. Akıldaki endişe fiziksel bir güçle işlenen işten daha çok yorabilir sizi. You know that? Biliyor muydunuz? I'm mean, not worried over finance, worried over rent, worried over the debt, worried over this and that. Kaçınız uh, finans hakkında, kira hakkında, borç hakkında, oydu buydu bunlar hakkında endişeleniyor. And you wake up the next day you are so tired. Ertesi gün uyandığınızda yorgun uyandınız. In fact, through the night you couldn't sleep. Hatta gece boyunca uyuyamadınız. Because you you you allowed worry. Çünkü endişeye izin verdiniz. Instead of resist worry. Endişeye direnmekten ziyade. And you just don't know. Bilmiyorsunuz. The worry was brought there by Satan. O endişe şeytan tarafından getirildi. Are you listening now? Dinliyor musunuz? It, Come Berkay please. Berkay gelir misin lütfen? 
Sen look. Onlara bak. People don't realize. İnsanlar fark like etmiyor. I said earlier on the spirit realm is real. Öncesinde dediğim gibi ruhsal alem gerçektir. A demon will come and sit on your shoulders. Bir cin gelir omuzlarınıza oturur. He's not in you. Üz- i̇çinizde değildir. He just sits there. Ama üzerinizedir. And whispers to you. Konuşur size fısıllar. And whispers to you. Fısıllar. And everything he's telling you is a lie. Ve size söylediği her şey yalan. How many of you have had a particular thought? Negative thought of worry linger for a day. Kaçınız daha önce bir gün boyunca belirgin bir olumsuz endişe düşüncesiyle yaşadı? Oh yeah. Do, do you know who was saying those things to you? Bu şeyleri size kim söylüyordu biliyor musunuz? It was a demon. Bir kötü ruh. But because you did not deal with him or with it, o şeyle baş etmediğiniz için, it stayed. Halletmediğiniz için kaldı. Just keep talking to you. Konuşmaya devam etti. Just keep talking to you. Konuşmaya devam Just etti. Talking to Konuşmaya devam etti. Just keep talking to you. Konuşmaya devam etti. And the more you listen, Ve ne kadar çok kulak verirseniz, the more depressed you get. O kadar depresyona giriyorsunuz. You worry about that child. O çocuk hakkında endişeleniyorsun. You worry about the money. Para hakkında endişeleniyorsun. You worry about the house. Ev hakkında endişeleniyorsun. You worry about the spouse. Eşin hakkında endişeleniyorsun. You worry about the doctor's report. Doktorun haberi hakkında endişeleniyorsun. That's why, that's why if you want to stay in faith, don't listen to bad reports. O yüzden imanda kalmak istiyorsan kötü rapora, kötü habere kulak vermemelisin. And as the, as that demon keeps speaking. O kötü ruh konuşmaya devam ettikçe. The day I learned this. Bunu öğrendim gün. I realized how to have victory over negative thoughts. Olumsuz düşüncelere karşı nasıl zafer kazanacağımı öğrendim. Those thoughts are not from you. O düşünceler sizden değil. People wonder sometimes, is that me thinking that? İnsanlar çünkü düşünüyor bu ben mi? Ben mi düşünüyorum Honestly, bu şekilde? Dürüst olmak gerekirse. Most of the times it's not you. Çoğunlukla siz değilsiniz. It's not even your thought. Hatta size ait bir düşünce değil. It is what the Bible describes as a fiery dart. Bu say kitabın ateşli ok olarak tabir ettiği şeyler it's bunlar. It's a fiery dart. Ateşli oklar bunlar. The enemy shoots it. Düşman bu okları size fırlatıyor. Shoots it. Bunlar okları size it's atıyor. It's a fiery dart. Ateşli bir ok bu. It shoots and shoots and shoots and shoots. Sürekli bu okları fırlatıyor ve fırlatıyor size. Until you deal with it. Bunu halledene kadar he won't stop. Durmayacak. You know what he's trying to get you to do? Ne yapmaya çalıştırıyor siz biliyor musunuz? If you are quiet, ve siz biriseniz, he knows that you will eventually believe it. Nihayetinde inanacağınızı biliyor. And if you believe it, ve inanırsanız, it will happen. Gerçekleşecek. That's what the Bible says. Resist the devil. O yüzden kusaklar diyor ki şeytana direnin. And he'll flee. Ve o kaçacaktır. So he's shooting. Böyle he's sürekli shooting, o okları atıyor, atıyor. You're gonna fail. Başarısız olacaksın. You're not gonna do it. You're not gonna make it. Beceremeyeceksin. You're not gonna make. It. You're gonna lose your job. İşini kaybedeceksin. You're gonna. Uh, you're gonna lose your health. Sağlığını yitireceksin. He just keeps speaking. Sürekli konuşuyor. Just keeps speaking. Sürekli konuşuyor. Just keeps speaking. Sürekli konuşuyor. Just keeps speaking. Sürekli konuşuyor. How does faith come? İman nasıl gelir? How does fear come? Korku nasıl gelir? By hearing. Şiterek, evet. So you keep hearing all the negative, and you discover, oh, I'm so tired. O kadar olumsuzluk işitiyorsunuz ve çok yorgunum diyorsunuz fiziksel Why? olarak. Neden? Because you're tired in your mind. Aklınız, düşünceleriniz yorgun. When you're tired in your mind, you'll be tired in your body. Dinde yorgun olanın bedeni de yorgun olur. And when you're tired in your mind and your body, you can, you can, the devil can easily trap you. Zihinsel ve bedensel olarak yorgun olan birine biri şeytan tuzağına kolayca düşebilir. Are you listening now? Biliyor musunuz? I'm teaching you how to have victory. Nasıl zafer elde edeceğinizi öğretiyorum size. So as the devil speaks, şeytan konuştukça, you speak back. Sizin de geri konuşmanız lazım. The problem is people are not speaking back. Sorun şu ki insanlar geri konuşmuyor. That's the problem. Sorun bu. When the devil came and spoke to Jesus, Şeytan gelip İsa'ya konuştuğunda, What did Jesus do? İsa ne yaptı? He spoke back. Geri konuştu. He said, "It is written." Yazılmıştır dedi. 
Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. İnsan sadece ekmek dediği tanrı söz, tanrı azdan çıkan her sözle yaşar. The devil came and spoke a second time. Satan gelip ikinci kez konuştu. Jesus said, "It is written." Yazılmıştır dedi İsa. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him alone thou shalt thou serve. Yalnızca Tanrı olan Rabbe tapacak ve ona hizmet edeceksin diye yazılmıştı. The devil comes a third time. Üçüncü kez geldi. I spoke to him. Ona konuştu. Jesus said, "It is written." İsa yazılmıştır dedi. Thou shalt tempt. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Tanrı olan Rabbi sınamayacaksın. And when Jesus spoke to the devil. İsa şeytan o konuştuğunda The Bible said the devil left him. Bu kitap diyor ki şeytan onu terk etti. For another opportune time. Başka bir fırsat kolladı. But if you don't speak to him, Ama ona konuşmazsanız he won't leave you. Sizi terk etmeyecek. Because he knows. Çünkü biliyor. If he persist, ısrar ederse he can get you. Sizi haklayabileceğini biliyor. Have you heard the term persistence breaks resistance ısrar direnci kırar lafını duydunuz mu hiç have you heard it duydunuz mu persistence yani? breaks resistance ısrar direnci kırar he's resisting o, o direniyor but you just have to persist ama ısrar etmeniz lazım just persist ısrar etmeniz Don't gerek persist. pes etmemeniz and gerekiyor if the ısrar devil etmeniz persist, ve şeytan ısrar ederse the resistance of the man will be broken kişinin direnci de kırılacaktır are you seeing how Christians are living in defeat and how they getting to all the troubles? Hristiyanlar nasıl yenilgide yaşadıklarını ve nasıl başların belaya soktuklarını because görüyor musunuz? They just don't say nothing. Çünkü hiçbir şey söylemiyorlar. How do you resist the devil? Şeytan nasıl direnirsin? By the word of God. Tanrı sözüyle. By the word of God. Tanrı sözüyle. By the word of God. Tanrı sözüyle. That's how to resist the devil. The devil comes and say, "You would be sick." Şeytan gelip size hasta olacaksınız diyor. He said, "No, I cannot be sick." Hayır, hasta olamam diyor. Because it is written. Çünkü yazılmıştır. What is written? Ne yazılmıştır? What's written? Ne yazılmıştır? Okay, yeah, by stripes I was healed. Yaralarıyla şifa buldum. Right, that's what's written. Bu yazılmıştır. But it's written, no evil will befall me, and no plague will come nigh my dwelling. Hiçbir hastalık üzerime, hiçbir kötülük üzerime gelmeyecek ve yaşadığım yere hiçbir ilet yaklaşmayacak diyor. Tanrı sözü bunu söylüyor. You have to know the word. Tanrı sözünü bilmelisiniz. To use it. Bunu kullanabilmek için. That, that's a good place to say amen. Amin demek için iyi bir nokta bu. So if the devil says, Berkay, you be sick. You, you're going to be sick. You're going to be sick. Şeytan Berkay hasta olacaksın. Hasta olacaksın dersin. Now, now listen. This is so simple, but this is how the devil work. Çok basit bir şey bu ama şeytan böyle işliyor. You, you, you start feeling pain in a certain part of your body. Bedeninizin belli taraflarında ağrılar hissetmeye başlarsınız. And oh, oh my God. Listen to what the devil will tell you. Şeytan size ne diyecek? Dinleyin. He will suggest to you that it is the craziest worst sickness. Onun onun size teklifi bunun en çılgın en uç, en uçuk hasta olduğudur. That's what he's going to tell you. Bunu söyleyecek Even size. Even before you go to the, the doctor. Doktora gitmeden önce bile. He just keep telling you. Sürekli size söyleyecek. He just keep telling you. Sö- konuşacak. It's cancer. Kanser bu. It's cancer. Kanser. It's cancer. Bu kanser. Oh, it's sugar diabetes. Ha, şeker hastalığı bu. That's what it's sugar. He just keep telling you. Bunu söyle. You've not even gone to the doctor. Doktora gitmedin bile. I mean, if I've heard stuff like. Katınız böyle şeyler duydu. <gülüyor> One time I had this severe pain in my back, especially my lower back. Bir keresinde sırtımda özellikle bel tarafımda büyük bir ağrı vardı. Guess what I heard? Ne duydum tahmin edin. You paralyzed. Belç olacaksın. You be kid, you, you you will laugh and think oh do, do you hear that oh yeah i hear some of the worst things Biliyorsunuz pastor siz de mi istiyorsunuz dercesine ha en kötü şeyleri ben de istiyorum I hear some of, my wife will tell you she hears some of the craziest things from the devil E şimdi size anlatır o da bir şeyler diyor çılgınca şeyler diyor şeytandan Just because i had back pain does not mean i'm going to be paralyzed Sırtım ağrıdı diye felç olacağım diye bir şey yok but the devil knows that if you are if you listen to that and accept that the door is open and he can bring that into your life. Ama şeytan biliyor ki bunu dinlerseniz ve inanırsanız kapı açılır ve bunu hayatınıza getirebilir. Are you listening to me? Dinliyor musunuz? 
The devil is very trick, very sneaky. Şeytan çok sinsidir. And you have to walk in the spirit and stay alive in the spirit to to catch the devil every time he tries to sneak into your life. E ne zaman hayatınıza sızmaya çalışırsa onu yakalayabilmek için ruhta kalmanız That's gerekiyor. The Bible says that when men slept, the enemy sowed a bad seed. Saklap da o yüzden diyor uyuduklarında düşman tarlaya kötü tohumlar ekti. Many are sleeping. Pek çokları uyudu, uyuyor. And when the devil sows a bad seed, the seed is going to come up and bring a harvest. Ve şeytan kötü tohumlar ektiği zaman o tohum nihayetinde bir hasat getirecek. When that thought come, o düşünce gelince catch it. Tutun. In Jesus name. İsa'nın adıyla and cast it away. Atın. How many times do you do this? Bunu kaç kere yapacaksınız? Every time. Her zaman. Every time the devil throws these negative thoughts at you, you catch them, you resist them. Şeytan ne zaman bu olumsuz düşünceleri size atarsa bunları tutmalı ve onlara direnmelisin. So don't ever forget. O yüzden hiçbir zaman unutma. When those thoughts come. O düşünceler gelince. Of poverty. Yoksulluk düşünceleri. Of sickness. Hastalık. Of disease. Death. Of failure. Başarısızlık. It's not your thought. Siz, bu senin düşüncen değil. It's the devil's thought. Şeytanın düşünceleri. Don't let it linger. Kalmasına izin verme. Catch it. Tut. Resist it. Diren ve at. And the devil will flee. Ve şeytan kaçacak. Praise God. Abi öfkeler olsun. Did you get that? Bunu aldınız mı? Ha? Huh? Aldınız mı? Did you get that? Aldınız mı bunu? Amen. Now, thank you so much. Teşekkür ederim. You know, coming from um so from Nigeria. Nijeryalı biri olarak um this is big message in Africa that um, that needs to be preached right. Doğru bir şekilde vaaz edilmesi gereken büyük bir mesajdır bu o tarafta. O tarafta uh, kurtul, kurtulma, özgür kılınma olayları var. And I believe I in deliverance. I believe in deliverance. Özgür kılınmaya inanan birisiyim. I believe in deliverance. Özgür kılınmaya inanan birisiyim. But there is a right context. Ama bunun doğru bir bağlamı olmalı. Not the way it is preached today by so many people. Günümüzde pek çok kişinin vaaz ettiği gibi değil. But when it comes to deliverance, özgür kılınmaya gelinince, it is only the truth that truly sets people free. Sadece gerçek insanları hakikaten özgür kılabiliyor. I can pray for you. Sizin için dua edebilirim. For that demon to stop bothering you. O kötü ruhun ya da cinin sizi rahatsız etmemesi için. Ama o kötü ruhun duracağını garanti edemem. Oh, Pastor Godwin, did you say that? Aman Tanrım, Pastor Godwin ne dedin az önce? The demon stop by my faith. The demon stops by your faith. Çünkü cinler ve kötü ruhlar benim imanımla değil, sizin imanınızda duracak. Period. Nokta. This is the area of this deliverance message that's missing. Bu özgür kılınma mesajının vaazının eksik olan tarafı bu. The, the demon don't stop because of my faith. Cinler benim imanımdan ötürü durmuyor. He stops because of your faith. Cinler senin imanından ötürü duruyor. Are you here? Tamam mısınız? Is this helping anybody? Yardımcı oluyor mu sizlere? Fight. Mücadele. The good fight of faith. Önce mücadeleyi sürdürün. It's a fight. Bu bir savaş. Each of us must fight. Her birimiz savaşmalıyız. I can't fight for you alone. Sizin için mücadele veremem. I mean there are times I can help you man. Let's pray together. Let's fight together. Yani yardım edebileceğim zamanlar olur. Birlikte dua edelim, really, birlikte savaşalım. When we finish, I'm gonna go. Ama bitirdiğimizde bitirmiş olacağız. Ben gitmiş olacağım. Alone. Sen bir başına kalacaksın. If you can continue fighting. Sen mücadele etmeyi sürdüremezsen. There's nothing I can do. Benim yapabileceğim bir şey yok. Because when I leave I'm gonna continue fighting. Ben gittim de ben savaşmaya devam edeceğim. Ve beni dinleyin. It's a daily fight. Günlük günlük bir savaş bu. It's a daily fight. Günlük bir savaş bu. Many have been healed. Pek çokları iyileşti. And two years later the sickness comes back. İki sene sonra aynı hastalık onların üzerine geliyor. And they say, oh God, I thought God healed me. Yes, He did. Ah, Tanrı beni iyileştirmişti sanıyordum. Evet, iyileştirdi. He did not keep fighting off the devil. Who is trying to bring it back on you? Ama senin üzerine geri getirmeye çalışan şeytana karşı bir mücadele vermedin. And they blame God. Ve Tanrı'yı suçluyorlar. And they get upset with church. Kiliseye gücenyorlar. 
I thought the God healed me two years. Yeah, he did heal you. İki sene önce Tanrı beni iyileştirdi sanmıştım. Evet, iyileştirmişti. But you stopped resisting. Ama sen direnmeyi bıraktın. It's a daily fight. Günlük bir savaş bu. Daily. That's why I like what Pastor Cory was preaching. O yüzden Pastor Güçün'ün vaaz etti, hoşuma gitti. Enough of this weak faith. Ve zayıf, cılız, çelimsiz iman yetti artık. Enough. Yetti. Rise up. Yükselin, you've, ayaklanın. You've heard these things enough. Bunları yeteri kadar duydunuz. Rise up. Ayaklanın. Rise up. Ayaklanın. Rise up. Ayaklanın. Rise up. Ayaklanın. Rise up. Ayaklanın. Rise up. Ayaklanın. Rise up. Ayaklanın. Rise up. Ayaklanın. Come on now. Hadi ama. What is the fight of faith? Man mücadelesi nedir? The fight of faith is a fight to resist the opposer. İman mücadelesi saldırgana direnme savaşıdır. By, stand, by standing firm on the promises of God. Tanrı'nın vaatlerine sımsıkı tutunarak. I stand on his promise. Onun varlığında duruyorum. I will not be moved. Oynatılmayacağım. So that's the fight of faith. İman mücadelesi budur. The fight of faith is I will not take no for an answer. İman mücadelesi hayır benim için cevap olamaz. God's word says it. Tanrı sözü söylüyorsa. I believe it. İnanıyorum. God say I can have it. Tanrı sahip olabilirim diyorsa. I can have it. Sahip olabilirim. God says I can do it. Tanrı yapabilirim diyorsa. I can do it. Yapabilirim. That's what God says. Tanrı bunu mu söylüyor? That's what I believe. Ben buna inanıyorum. But, but Pastor God will. Ama Pastor God will. But Pastor God will. Ama Pastor God. No but. Ama yok. No but. Ama yok. Don't tell me about your but. Bana amanızdan bahsetmeyin. I don't think that translates in Turkish. <laughs> <gülüyor> İngilizce'de başka bir tabiri daha var. I can do it. Yapabilirim. I can. Yapabilirim. Because God says I can. Çünkü Tanrı yapabilirim diyor. In, when it comes to walking with God, popular opinion don't count. Tanrıyla yaşayıp yürümek konusunda toplu düşüncenin fikri sayılmıyor. When it comes to walking with God, majority don't carry the vote. Yani çoğunluk oyuyla işlemiyor Tanrı'nın sözleri. Gideon had 33,000 men. Gideon'un 33 bin adamı vardı. And he said, "Oh, we're going to have victory with them." Tamam, bunlarla zaferi kazanacağız dedi. God says, "No, no, no, no." Ani yo yo yo dedi. Yo yo. I'm only, I'm going to choose only 300. Ben sadece 300 tanesini seçeceğim. When it comes to the walk of faith, iman yürüyüşü ya da mücadelesine gelince, majority does not win. Çoğunluk oyu kazanmıyor. Can someone say amen? Amin evlidir miyiz? So, but Pastor God, will, that's what everyone is saying. Ama Pastor God, will, herkes bunu söylüyor. Pastor God, will, that's what everyone is doing. Pastor God, will, herkes bunu yapıyor. What makes you think it will be different with you? Benim durumum niye farklı olsun ki? Because that's what God says. Tanrı bunu söylüyor. We have to be so tenacious. In faith, imanda o kadar dayanıklı olmamız gerekiyor ki that we don't give up. Pes etmemeliyiz. We're not gonna give up. Pes etmemeliyiz. No give up. Pes etmek yok. No giving up. Pes etmek yok. And I thought someone would say amen. Buna amin diyelim. So I am moved by the promises of God. Tanrının vaatleri tarafından hareket etti biliyorum. Not by what I feel. İstediklerime göre değil. Not by what I hear. Duyduklarıma göre değil. Not by what the media says. Medyanın söylediklerine göre değil. Sometimes situations will look contrary, but if you refuse to take no for an answer, your faith in Him will bring you through. Bazen durumlar zıt görünebilir ama hayır cevap olarak almayı kabul etmezseniz durumunuz değişecektir. I'm going to run through this quickly. Hızlıca geçeceğim şundan. It's in Second Kings chapter four from verse seventeen. I don't want you to turn there, but I'm going to tell you what happened. İkinci Krallar dört on yedi de geçen bir şey. Siz oraya gitmeyin. Ben size özetle anlatacağım ne olduğunu. If you read from from verse seventeen, on yedinci ayetten okumaya başlarsanız. The Bible talked about this Shunamite woman who gave birth to a son. Kusay kitap bir oğul doğurmuş olan Shunamli bir kadından söz eder. This woman was a giver. So she gave to a prophet. 
O kadın God. verici bir kadındı. O yüzden Tanrı peygamberine sürekli veriyordu. And then the Lord gave her a son. Ve bunun karşılığında Tanrı ona bir oğul verdi. You know the story. Hikayeyi biliyorsunuz. But when the son was a lad, let's say between the age of 12 and 14. Uh, çocuk uh, 12-14 yaşlarına gelince this miracle child bu mucize çocuğu died. Öldü. He said, "My head, my head, my head." Başım, başım, başım dedi. We don't know the details. Ayrıntılarını bilmiyoruz. The Bible does not say he he he hit his head against something. Bu sayıda başını bir yere çarptı demiyor. He was out in the field with his father. He said, "My head, my head, my head, my head." Hala da babasıyla birlikteyken başım, başım dedi. And the father said to one of the young men, "Take him to his mother." Babası uçaklarından bir tanesine onu annesine götürün dedi. They carry him to his mom. Annesine götürdüler. The Bible say he sat on on his mom's lap. Sahtabiliyor ki annesinin kucağında oturdu. And then he died. Ve öldü. Now don't forget. Unutmayın. The mom received this child as a miracle child. Annesi bu çocuğu bir mucize olarak almıştı. So this child is a prophetic child. O yüzden bu çocuk peygamberliksel bir Given çocuk. Given to her by God. Anı tarafından ona verilmişti. Yet. Yine de the devil tried to take him. Şeytan onu almaya çalıştı. The fact that God has blessed you with something does not mean the devil is not going to try to take it. Anının sizi bir şeyle bereketlemiş olması şeytanın almaya kalkışmayacağı anlamına This gelmiyor. This is where people have a problem. İnsanların sorun yaşadığı alan burası. Oh God gave me it's okay. No, the devil will try to take it. E, Tanrı verdi artık sağlamımız değil. Ta- şeytan bunu almaya çalışacaktır. Here is a miracle boy. Mucize çocuğu var. The devil is trying to take him. Ama şeytan onu almaya çalışıyor. Well, thank God for him, for his mom. Ama annesine şükürler olsun. The Bible says the mother took this dead child. Sakta diyor ki annesi bu ölü çocuğu aldı. Did not take him to the cemetery. Mezarlığa götürmedi. She did not start crying and complaining. Oh God, you gave me a son. What happened? Ağlayıp yakınmadı. Rabbim sen bana evlat verdin. Ne oldu? Duruma bak demedi. No, he, she took the boy to the room of the prophet and put the boy on the prophet's bed. Oğlanı aldı. Peygamberin odasında peygamberin yatağına yatırdı. I've told you before. Daha önce söylemiştim again, ve yine söylüyorum. When you get a bad report, your first response will determine the outcome. Kötü bir haber ya da kötü bir rapor aldığınızda ilk yanıtınız neyi taşıdığınız ya da ne olacağını belirliyor. Duydunuz mu? Now, someone said, but Pastor God, are you saying this woman did not feel fear? Siz de ki Pastor God, bu kadın hiç korku hissetmedi mi demeye çalışıyorsun? Now listen carefully. Şimdi dinleyin. You can feel fear. Korku hissedebilirsin. But don't walk in it. Ama Korkuda yaşaman gerekmiyor ya da işlemen gerekmiyor. You can feel fear. Korkuyu hissedebilirsin. But don't walk in it. Ama bunda yaşama. Don't walk in it. Bunda yaşama. When you get a bad report, of course you're gonna panic. Kötü bir rapor aldığınızda tabii ki panikleyeceksin. But don't walk in it. Ama bunda kalma. This is the death of her only child. Onun biricik o çocuğunun ölümü ölümüydü bu. That will rock anybody's world. Herhangi bir kişinin dünyasını sarsar yıkar. But notice. Ama fark edin. She did not walk in fear. Korkuda yürümedi. By. <gülüyor> That's not what she did. Bunu yapmadı. Go call my husband. Go call my husband. Kocamı çağırın. Çabuk kocamı çağırın my buraya. Is dead. Oğlum öldü. Is this not a, a gift from God? Tanrı'dan gelen bir armağan değil miydi bu? That's not what she did. Bunu yapmadı. But that's what most people do. Ama pek çok kişi bunu yapıyor. Learn from this story. Bu hikayeden öğrenin. The reaction you have when you first get the the news determines the outcome. Haberi alır almaz verdiğiniz tepki işin sonunu belirliyor. This is so vital. Çok hayati. People he get a bad news. I'm finished. İnsanlar ben bittim diyerek tepki veriyor. Please. 
People go to the doctor, the doctor gives them bad news and they go home and they begin to prepare to die. İnsanlar doktora gidiyor, doktor onlara kötü bir haber veriyor, eve gidip cenazeye başlıyorlar hemen. They just prepare, okay. Three months. Hazırlanıyorlar, üç ay kaldı. Set, set your house in order. Her şey evi falan, her şey düzene sokayım. It's time to die. Ölme vakti geldi. It's not time to die. Ölme vakti değil. It's time to leave. Yaşama vakti. It's not time to die. Ölme vakti değil. It's time to see the hand of God. Rabbin elini görme vakti. Even Jesus. İsa bile. I don't want to say me. Ben demek istemiyorum Listen şimdi. Listen to me carefully. Beni dikkatlice dinleyin. Jesus can't help you if you have decided to die. Siz ölmeye niyetliyseniz İsa gelse de kurtaramaz sizi. This is very true. Çok doğru. Even Jesus can't help. İsa bile bir şey yapamaz. If you give up, nobody can help you. Siz pes ederseniz kimse size yardım edemez. I don't know if any of you have read this book or heard the story. The late Kenneth Hagin told the story. Bilmiyorum kitabını okuyan oldu mu ya da hikayesini duyan oldu mu? Vefat etmiş olan Kenneth Hagin bir hikaye anlattı. I'm sure I told the story right. I can tell you bits and pieces, but you get to the you you get the real thing. Yani e, hikayenin, the main, the main thing. hikayenin pa- birkaç parçasını anlatıyor olacağım. An, an, ana, ana şeyi anlamış olacaksınız. He was invited by a man of God. Bir tanrı adamı tarafından davet edilmiş. To pray for a young man who was in coma. Komada olan genç bir adam için dua etmeye. So get to the hastaneye geliyor. And they want to start praying. Dua etmeye başlayacaklar. And while they were praying, onlar dua ederlerken, he heard these words. Bu sözleri duymuş. Spiritual laws are being set in motion many years ago. Yıllar önce ruhsal uh, yasalar devreye sokulmuştur. And they cannot be reversed. Ve bunlar geri çevrilemez. He keeps hearing that. Sürekli bunu duyuyor. Spiritual law have been set in motion many years ago and it cannot be reversed. Yıllar önce ruhsal yasalar devreye sokuldu ve bu geri geri çevrilemez. He was hesitant. Çekingen oldu. But he told the pastor. He said, "Pastor, this is what I'm hearing." Pastöre dönüp söyledi. Dedi, pastor, ben bunu duyuyorum. Uh, and the pastor said, "Let's find out." Pastor dedi ki, peki, o zaman öğrenelim. So they asked the mother of the young man who was in coma. Koma da olan genç adamın annesine sordular. And the mother said, "Yeah, yeah, yeah. I know what that means." Ah, evet, evet. Biliyorum ne demek olduğunu dedi annesi. My son has kept saying that I will never leave past this age. Oğlum hep bu yaşı geçemeyeceğim, ömrüm bu kadar olacak diye konuşuyordu. Neden sürekli bunu söylüyor bilmiyorum. Hiç 30'umu aşamayacağım diyordu. Sürekli bunu söylüyordu. Annesi dedi ki niye bu böyle konuşuyordu bilmiyordum. Ve 30'a varır varmaz komaya girdi. So Now they can they can pull him out. Onu çıkaramıyorlar. Cause it is by his choice. Çünkü kendi kararı ve seçimiyle olan bir şeydi bu. When you give up, nobody can help you. Pes ederseniz kimse size yardım edemez. When you lose faith, nobody can help you. İman kaybettiğinizde kimse size yardım edemez. We can pray from now till next year. Nothing will happen. Şimdiden gelecek seneye kadar dua edebiliriz hiçbir şey olmayacak. So they say, okay, what should we do now? Peki şimdi ne yapalım dediler. The Lord said to The late Kenneth Hagin. Rap Kenneth Hagin'a söyledi ki, "Release him and let him come home." İzin ver evine gelsin. So they go over the bed. Ya tam baş ucuna geçiyorlar. And they looked at the young man in coma. Komadaki genç adama bakıyorlar. They all agreed. The family all agreed. Hepsi bütün aile hem fikir bir şekilde. They said, "Okay." Ekala. They called him by his name. Adıyla çağırdılar. And they say you you you can go home now. Evine gidebilirsin dediler ona. And he smiled. Ve o gülümsedi. And he died. Ve öldü. We are spirits. Ve ruhuz. What you see here is a house. 
Bu gördüğünüz şey konutumuz. The real person is inside. Esas kişi şahsımız içimizde. What that real person says is what this body obeys. İşte o gerçek şahsın söylediği şey bu bedenin boyun eğdiği şeydir. If that real person says this body will be strong, this body will be strong. Gerçek şahıs güçlü olacaksın derse bu beden güçlü olur. If that real person says you are blessed, you are blessed. Gerçek şahıs bereketleneceksin dediğinde o zaman bereketlenecek. But you see. Ama görüyorsunuz. A lot of people are weak when it comes to that real person. Pek çok kişi o gerçek şahıs konusunda zayıf. That's why all the problems of life dominate them. O yüzden hayatın bütün sorunları onlara hükmediyor. That real person needs to rise up big. O gerçek kişinin büyük bir şekilde yükselmesi gerekiyor. That real gerekiyor. person needs to be in charge. Devre ve komuta onda olmalı. How? Nasıl? By the word of God. Anı sözü aracılığıyla. You're going to take the word. Sözü alacaksınız. The truth. Gerçeği içinize yerleştireceksiniz ve bunu konuşacaksınız it, ve konuştuğunuzda bütün hayatınızı devraldı ve siz fark edeceksiniz ki suffer, başkalarının çektiğini siz çekmeyeceksiniz. Out, Onları indiren şey sizi indirmeyecek. Onları öldüren sizi öldürmeyecek. Onları yenen sizi yenmeyecek. Çünkü içinizdeki Than he that's in the world. Dünyadakinden üstündür. Are you listening to me? Dinliyor musunuz beni? Are you listening to me? Dinliyor musunuz beni? It's time to rise up people. Yükselme vakti geldi hayır. It's time to rise up people. Yükselme vakti geldi. Fight the good fight of faith. İyi mücadele, iman mücadelesini sürdürün. Bu bir mücadele, bir savaş. It's a fight. Bu bir savaş. It's a fight. Bu bir savaş. So my question to you. Sorum şudur size. What have you been saying? Neler söylemektesiniz? What you say you're going to have? Söylediklerinize sahip olacaksınız çünkü. What have you been speaking about your children? Çocuklarınızın üzerine ne konuşuyorsunuz? It's going to happen. Gerçekleşecek. Death and life. Ölüm ve yaşam. Are in the power of the tongue. Dilin gücündedir. And they that love the fruit shall eat thereof. Meyvesini seven bundan tüketecek. You big-headed fool. Seni koca kafalı ahmak. That's how the child is going to be. Çocuk öyle olacak. You don't listen. Hiç laf geçirilmiyor sana, And dinlemiyorsun. You, you Bir bakıyorsun, hiç laf dinlemeyecek. Why don't you listen? Sonra hayret ediyorsun, that's niye laf you, dinlemiyorsun? Kim laf dinlemiyorsun diyordu? Sen dedin ki laf dinlemiyorsun, onlar da laf dinlemiyor. You say, I'm dead, I'm finished. Öldüm, bittim ben. I wouldn't make it. Kal, e, hayatta kalamayacağım. My sickness. Hastalığım. Who told you it's yours? Kim kime hediye etti sana? Ne, yani ne zaman senin oldu? Huh? When did you buy it? Nereden satın aldın hastalığını? How much did you pay for it? Kaç para ödedin hastalığına? <gülüyor> My headache. Baş ağrım. My stomach pain. Mide ağrım. My poverty. Yoksulluğum. <gülüyor> When did you pay for it? Parasını ne zaman ödediniz? Ha, ne zaman te- <gülüyor> ne zaman temin ettiniz? Stop talking like that. Böyle konuşmayı bırakın. Because even if I pray for for you from now to tomorrow, you will leave this place and you shoot yourself in the leg still. Yarına kadar sana dua etsem de bugün e, yine buradan ayrıldığında kendi ayağına e, mermi sıkmış gibi olacaksın. Begin to say. Siz I am blessed. Bereketlendim demeye başlayın. Begin, <gülüyor> begin to say kendinize my body is strong bedenim güçlü demeye başlayın but pastor my body is not strong shut ama, up ama don't pastor say that. bedenim güçlü değil siz kapayın don't çenenizi güçlü olduğunuzu söyleyin that's your problem sorununuz bu that's your problem sorununuz begin bu begin to say my family is united ailem birleşti deyin but pastor ama pastor we are not united shut up birleşmiş that's your değiliz problem. kapa çeneni o senin sorunun işte Begin to say I'm blessed. Bereketlendim demeye oh, başla. Pastor, I don't have a job. Ama pastor işim yok ki. That's your problem. O senin sorunun. Stop saying what you see. Gördükleriniz konuşmayı Stop bırak. Stop saying what you feel. Hissettiklerini konuşmayı say bırak. Say the word of God. Tanrı sözünü konuş. Hallelujah. I told a story. Bununla bitireceğim. My wife was pregnant. Went to the doctor. The doctor said, "Don't have this baby 
Eşim hamileydi, e, doktora gitti. Doktor dedi ki bu bebeği doğurmayın, e, kürtaj yapalım çünkü bu bebek hasta. She has Down syndrome. Down syndrome'lu. Get rid of the baby. Kurtulalım. That was 15 years ago. 15 sene önceydi bu. And the moment the doctor said it to my wife, my wife said, "No." Doktor eşime bunu söylediği an eşim hayır dedi. My baby is healthy. Benim bebeğim sağlıklı. The first response is important. İlk tepki önemli. My baby is healthy. Bebeğim sağlıklı. I will not abort my baby. Bebeğim bebeğimden kurtulmayacağım. I will give birth to my baby. Kürtaj yapmayacağım, doğuracağım bebeğimi. The baby is here. Bebek burada. She's 14 now. Şimdi 14 yaşında. <gülüyor> no Down syndrome. Down sendromunu bırak. No sickness of any kind. Hiçbir çeşit hastalığı yok. She's strong. Güçlü. Very strong. Çok güçlü. She's like a wild ox. Ee, çılgın, <gülüyor> çok güçlü, bayağı çıkıyor. The Bible says, my horn you've exalted like a unicorn, a wild ox, the strength of a wild ox. Bu saktapta geçen bir ayet var. Ee, vahşi bir boğa gücünde bunu anlatan. Doctor said she'll be sick. Doktor hasta olacağını söylemişti. God said she is not sick. Tanrı o hasta değil dedi. Doctor said she will not do well. Doctor, God said no no I have a good plan for her. Başarılı olamayacak dedi ama Tanrı yok yok onun için iyi bir planım var dedi. Who do you believe? Kime inanacaksın? Who do you believe? Kime inanacaksın? This morning I told people in the English service it's easy it's easy to say I believe until trouble comes. Bu sabah İngilizce topluluğuna söyledim inanıyorum demek kolay ta ki sorun gelene kadar. Everybody comes to church. I believe. Herkes kilise gelince inanıyorum. I believe. İnanıyorum. Pastor, I believe. Pastor, inanıyorum. Katılıyorum. <gülüyor> If you notice, fark ediyorsanız, the devil don't bring trouble to you when you are in church. Şeytan kilisede kimsenin başına sorun getirmiyor. When you are listening to this faith-filled message and you're getting excited, Hallelujah. İmanla dolu bu mesajları, vaazları dinlerken Hallelujah deyip heyecanlanıyorsunuz. You know da, when he brings trouble? Sıkıntılar ne zaman getiriyor biliyor musunuz? Friday night. Cuma akşamı. Tuesday, <gülüyor> Tuesday afternoon. <gülüyor> Salı öğlen. When you're not in church. Kilise de olmadığın zaman. You get a bad phone call. Kötü bir telefon geliyor sana. What do you say? Ne diyeceksin? What would you say? Ne diyeceksin? Everybody, I believe. Biz inanıyorum diyor. I have faith. İmanım var. So I said. A lot of times you don't know until you see trouble. Çok kez diyorum ki bunu bilemezsin sorunla karşılaşana kadar. Pastor Corey taught us something and I've never forgot. The Pas- day he said it, he stayed with me. Pastor Güçlü bize bir şey öğretti hiç unutmam. Söylediği gün bende kaldı. He said, don't ever say I have a problem. Hiçbir zaman bir sorunum var deme. Bir problemim var deme. Every problem is an opportunity. Her problem bir fırsattır. You want to see the miracles of God? Tanrı mucizesini görmek istiyor musunuz? Evet. Today I stand here and I tell you my story of my girl. Bugün sizin karşınızda duruyorum ve kızımın hikayesini anlatıyorum. But to be honest with you, it was not because of my faith, it was because of my wife's faith. Ama dürüst olmak gerekirse benim imanımla bir alakası yoktu, eşimin imanıyla alakası When vardı. When it comes to children, çocuklar konusuna gelince, there's something about women, kadınlar, mothers. Kadınlar, annelerde bir şey var. Something about mothers. Annelerde bir şey var. Devil. Sen? You're not gonna touch this one. Buna dokunmayacaksın. Mothers will pray all night. Anne bütün gece dua eder. Until they have the victory, they will not stop. Zafer elde edene kadar durmazlar. Any mother, any mother here? Anne var mı aramızda? Huh? Any, any mother here? Anne var mı aramızda? Ama ama <gülüyor> Namdi is lifting his hand in the back. <gülüyor> Namdi arkada elini kaldır. <gülüyor> Do we have any mother here? Anne var mı aramızda? <gülüyor> Hallelujah. Hallelujah. Come on, mothers, give the Lord a big shout. Anneler, Rabbi büyük bir gö- sunun. Glory to God. Rabbi büyük bir olsun. Your baby is coming out strong. Bebeğin güçlü çıkacak. coming out strong. Güçlü çıkacak. 
healthy. We're running all over the place. Sağlıklı bir şekilde her yerde koşuşturuyor olacak. To God be the glory. When the doctor told uh, told us the girl would have would be sick. Doktor bize kızımızın hasta olacağını söylediğinde. And when she was born. Ve doğduğunda. She's running. Every, she's she's so she's so active, and I I almost prayed, Lord, please help her to relax. <gülüyor> o, ka- o kadar aktif ki çünkü doktor ona Down sendromlu olacak dedi ve enerji sendromu yaşamaya başladı. Sakin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> so I, I have to say, hey, Irene, relax. Sakin, Irene, sakin ol dememiz gerekiyor. <gülüyor> Too much energy. Çok fazla enerji. Too much. Çok fazla. To God be the glory. Amen. Abi,